Mapping technology reflects the times in which we live. It tells the story of humanity, who we are, where we're headed, and sometimes what we're fighting for. In this three-part edition of Today in Technology, we explore in Paris a special collection housed in France's Museum des Plans Relief to learn if technology like artificial intelligence and augmented reality can make the treasures of Louis XIV and Napoleon accessible in new ways to a whole new generation. Yes, it was a Roman city. And you can wow. see the street. Mm -hmm. But that is only a part of the city. And you can see the churches, the gardens, and that is the main church. It's so detailed. Yes. What do these maps document? Oui, c'est en 1668, donc la, la, la collection est créée. Elle est destinée à Louis XIV, et Louis XIV l'utilise euh, pour voir comment on peut assiéger une ville, défendre une ville. Why were the relief maps treated as such an important state secret? Jusque au début du XXe siècle, c'est une collection qui a été militaire. La maquette, c'est grâce à la troisième dimension, c'est la raison du succès de ces plans reliefs à travers les siècles. Donc c'est une visibilité immédiate. Et donc là, il ne fallait absolument pas que les puissances adversaires puissent prendre les cartes, puisque sinon, elles avaient les clés du royaume. Il faut avoir à l'esprit que ces plans reliefs, c'était une révolution technologique à leur époque. Il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, il y avait une impossibilité totale pour l'être humain d'avoir des drones, des avions, des ballons. Donc il y avait une impossibilité de voir les villes vues du ciel. When did the French government stop the practice of making these relief maps? On a arrêté de construire des plans reliefs tels qu'on peut les voir dans le musée à cette échelle en 1870. C'est lié à l'évolution de l'art de la guerre et surtout à l'évolution de l'artillerie qui était devenue extrêmement puissante. Il y a eu en tout 250 plans en relief entre 1668 et 1870 qui ont été créés. 90 plans en relief sont encore conservés. So which model is your favorite? Le Mont Saint-Michel, c'est un, un lieu mystique construit sur une île au milieu d'une baie. C'est une maquette très particulière. C'est un, un objet d'art en soi. Oh my goodness, the cathedral! Yes. Look inside. Yes. Wow! Et quand on ouvre les façades euh, du plan relief, on découvre à l'intérieur tous les détails de l'église, de l'abbaye. Donc on voit le retable, la chair à prêcher. Ce sont des éléments qui existaient. Donc c'est l'état qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est en plus. Donc c'est euh, un voyage dans le temps. How do you think technology can help this museum move into the future? L'histoire est toujours une, un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Les nouvelles technologies ont un, jeu, un rôle absolument décisif en termes de pont, si on peut dire. The crown jewel of this important collection, Mont Saint-Michel, is the museum's most recognizable symbol of France's rich history and culture. In part two of this series, we start our digital journey at the actual monument off the coast of Normandy.